so our topic is AIIB that is Asian Infrastructure Investment Bank so this is a bank which has which was proposed by China in 2013 uh, it was formally launched in 2014 and this bank is basically target against the against the dominance the financial dominance of the western banks the Bretton Wood uh, sisters the Bretton Wood twins so Asian Infrastructure Investment Bank which was in China was proposed in 2013 and started to start working in 2014 and basically the big bank of financial bank like World Bank and International Monetary Fund which is called Bretton Woods to Sisters this was made against their dominance against China and currently there are 103 members of AIIP that is Asian Infrastructure Investment Bank and there are 21 prospective members और ये जो बैंक है करीब 100 बिलियन यूएसडी के डॉलर से जो है ये क्रिएट किया गया है and this ये जो 100 बिलियन यूएसडी है it is almost two third of the capital of the Asian Development Bank यानी Asian Development Bank के पास जिसका जितना पैसा है उसका दो तिहाई पैसा है इसके पास है तो आप उसको कमजोर नहीं आंक सकते and it is half of the World Bank यानी World Bank के पास जितना पैसा लगभग उसका आधा पैसा इसके पास है और जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है G20 G20 में G7 plus बाकी countries आते हैं उसके भी 14 members AIIB के सदस्य हैं तो AIIB के जो सदस्य हैं not only they are Asian countries they are also from other parts of the world और जैसे कि France Germany Italy UK ये सब Asian इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर्स हैं, बट दुनिया की जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो इसके मेंबर्स नहीं हैं, लाइक जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले से ही इसका अपोज कर रहा है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेस दैट इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ चाइना तो इस तरह से एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग ची चाइना की कैपिटल बीजिंग में है और जो मेन पावर होती है एआई आईबी में वो होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनके नीचे होते हैं डायरेक्टर्स और उसके नीचे होता है प्रेसिडेंट और 100 बिलियन जिस कैपिटल के साथ ये एस्टेब्लिश किया गया है उसमें से 50 परसेंट कैपिटल चाइना ने दिया तो चाइना इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर और इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं तो चाइना का हिस्सा उसमें वोटिंग राइट में 26.6 परसेंट है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वोटिंग राइट है 7.6 फॉलोड बाय रशिया का थर्ड लार्जेस्ट वोटिंग राइट है 6 परसेंट एंड यूरो अगर हम बात करें तो जर्मनी का जो है 4.2 परसेंट वोटिंग राइट्स है तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अब सवाल है कि नीड क्या थी तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना वांटेड टू काउंटर द वेस्टर्न डोमिनेंस ऑफ आईएमएफ, द वेस्टर्न डोमिनेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशिया में भी एक एशियन जो डेवलपमेंट बैंक था चाइना उसको काउंटर करना चाह रहा था इसलिए चीन ने इसको स्थापित कराया और फिर एक और चाइना का ऐसा मानना था कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दे आर ऑल रिमोट कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न डेवलप नेशंस तो उनमें रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चूंकि समय से वो रिफॉर्म नहीं दे रहे तो वो रिफॉर्म लेके आएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशिया को भी अपने आप में बहुत ज़्यादा विकास करना था उसके लिए करीब 800 बिलियन पर एनम की ज़रूरत थी तो वो संभवतः एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन दे सकता है तो चाइना का तो दोस्तों यही इंटरेस्ट था कि विद दिस चाइना वांटेड टू इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल मसल पावर और इसके माध्यम से चाइना कैन इंटरनेशनलाइज इट्स यूआन or it can boost the, the employment opportunities of China or China ka jo, uh, jo OBOR one belt one road initiative hai, usko bhi isse finance milega to China ka dominance to ye badhane wala bank hai aur agar global impact dekhe to ab isko dekhte huye ho sakta hai ki jo Bretton Wood twins hai IMF and World Bank wo apne haan sudhar kare aisi sambhavna hai aur unka jo politi unka jo financial dominance hai wo kahin na kahin threaten hone wala hai aur agar ye bank successful hota hai to ho sakta hai economic and political power जो अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसका एक सेंटर 
अब वो एशिया की तरफ भी शिफ्ट हो अब हम बात कर लेते हैं रिलेवेंस फॉर इंडिया ने ए के आने से इंडिया को क्या फ़ायदा है तो दोस्तों इंडिया इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ ए और इंडिया का आपको पता ही है सेकेंड लार्जेस्ट शेयरिंग होल्डर शेयर होल्डिंग है तो इंडिया को इससे फ़ायदे मिलने वाला है नाउ इंडिया कैन ईजिली गेट सम्स फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जैसे कि इंडिया ऑलरेडी इंडिया को फंडिंग मिल रही है बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और इंडिया के ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए गुजरात रूरल रोड्स के लिए और आंध्र प्रदेश में भी जो 24 फोर बाई सेवन पावर सप्लाई इन सारी चीज़ों में इंडिया को ऑलरेडी इस बैंक से मदद मिल रही है तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा है तो ये दोस्तों ये था ए जो कि आपने देखा कि ए जो बीजिंग में इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में 103 मेंबर्स हैं और उसको किस तरह से वो गवर्न होता है और किस तरह से इससे चाइनीज़ इम्पलिज़म अब बढ़ेगा थैंक यू वेरी मच Thank you.